kasama naman po tayo ngayon, ngayong tanghali, para sa isang uh, Facebook Live natin at ang pag-uusapan natin ay paano ba yumaman? Okay? Ano ba ang sukatan na tayo ay matatawag na mayaman? Kasi marami, no? Na, nagkaroon, I think last week yung nagkaroon ng uh, uh, usapin tungkol sa middle class, sa upper class, at saka yung sa mga, na, mga low income groups, no? Uh, at yan, titignan natin kung nasaan ba tayo sa level ng economic status ayon sa ating, uh, ayon sa ano, no? Ayon sa, um, uh, Ayon sa ano natin? Ayon sa gobyerno. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa tanong na ito. Paano ba yumaman? So, ang gagawin ko po ngayong araw ay magbibigay ako ng tips kung paano ito magagawa step by step. At meron tayong 8 points, no? 8 tips na ibibigay sa inyo para tayo ay uh, masabi na papunta sa ating pagyaman. Pero bago yan, tignan muna natin kung sino na yung mga kasama natin ngayon sa ating Facebook Live. At uh, yung mga gustong magpa-shout out ay pwede naman po natin itong, uh, pwede naman po tayong i-shout out. No? So, uh, ang nag-request kahapon ay si uh, Lian. Siya po ay isang marketing officer namin uh, sa ZP. At sabi niya, sir, pa-shout out naman. So, hello Lian. So, sana ay okay ka amidst this COVID-19 at okay yung iyong pamilya. No? So, at hello din para sa mga kasama natin. No? So, kasama din natin ngayon si... Jen Flores, sabi niya, Happy Thursday, Sir Vince, watching from, home, from Hong Kong while cooking. O, oh, anong niluluto mo? Uh, Jen, no? sana ay uh, masarap at uh, uh, nako, uh, healthy. No? Kasi kailangan talaga natin na gumanda ang ating resistensya ngayong COVID-19. So, kailangan ko magsuot ng aking glasses kasi hindi ko pumabasa. So, blessed day, sabi ni uh, Karisma Servino ah, sa, at sa, si Dan Cortez. Uh, hello din sa iyo, blessed day din sa iyo. Si Leo, hello Servin, sabi niya so hello din si Karisma Servino. Ayan, na shout out na kita ha Karisma. Okay, si Bing Mira Pineda ay watching from Singapore. Wow, so mukhang mga Asians ang kasama natin ngayon. Tulog pa ang mga nasa Europe at saka mukhang gumigising pa lang ang mga nasa Middle East. Okay. So uh, hello, we, uh, hello po watching from Tandag City, Mindanao, si Chan Mendez Costales Pimentel. Uy, alam nyo po, yung ano sa Tandag, yung uh, uh, State University sa Tandag, uh, kaibigan, kaibigan ko po yung presidente dyan. Nakalimutan ko yung pangalan ng State University dyan. Si Emily Leo uh, from Japan. Wow, good afternoon Sir Vince, no? Mag, uh, from Shizuoka, Japan. Tapos si Susan naman. Watching from Munti, no? Sana hindi sa loob. Hindi, joke lang. Okay. So, Susan, hello sa'yo dyan. Si Liberty, si Jazreel, si Karisma, si Jules Datan. Ah, si Jules ba ay... Ako, ino, hindi. Ay, kapangalan lang. Uh, hello, Sir Vince, watching from Marikina. Uy, malapit lang kami kasi dito po ako sa Kainta. Okay, sige. So, pagpatuloy natin ng pagbati mamaya. Pero pag-usapan muna natin, ano ba yung mga kailangan nating gawin para tayo ay yumaman? Okay. Ito uh, yung nakuha kong datos mula sa National Statistics Coordination Board at saka sa Philippine Statistics Authority kung ano daw yung kailangan na income level para ikaw ay masabing mayaman. So ito ay uh, monthly family income ang tinitignan natin dito. So ibig sabihin, pinagsasama-sama ang income ng buong pamilya at usually yan ay a family of 4 or 5 persons within a household. Pinagsasama-sama yon tapos yung total nun, Kung ang income ninyo monthly ay above 160,000 pesos, kayo ay itinuturing na mayaman. Okay? Pero so marami sa mga OFWs actually ay kayo po ay hindi lang mayaman. Mayaman na mayaman. No? Nakita ko po kung magkano sinusweldo ng mga professionals natin dyan sa Middle East, sa Europe, at dito sa Asia. No? At uh, talagang okay. Pero dito sa Pilipinas... Marami po talaga kalahati ng ating populasyon ay nasa low income and poor. So that means they earn below 16,000 pesos per month. Imagine yun ha, limang tao ang pinapakain mo, kailangan ng bahay, kailangan ng damit, kailangan ng gamot, pagpapaaral, transportation, lahat ng mga gastos na to. Pero ang monthly income mo daw ay 16,000 pesos pababa. 
ikaw ay mahirap kasi hindi mukhang hindi yon uh, kakayanin no nung ano at nag, nagkaroon nga ng study diyan yung NEDA before at nung tinignan nila yung inaasam na income no na, na lifestyle pala ng mga Pilipino at nung nilagyan nila yon ng cost at current prices ang lumabas ay nasa about 35,000 to 40,000 pesos yung tinatawag natin na maalwal na pamumuhay okay at yan naman ay pasok sa middle class okay So, uh, ang mga OFWs na nasa domestic work, mga factory workers, mga construction workers na nakakasalamuha ko, usually, they belong to the lower middle income bracket. No? 17,000 to 32,000 uh, pesos yung nakikita natin. So, ang kung ang goal natin sa pagyaman ay magkaroon ng income na ganun kalaki, no? 160,000 pesos and above, ano yung mga pwede natin gawin? Pero, actually, ang Pagyaman naman ay uh, mindset yan eh, di ba? Hindi yan, wala yan sa dami ng pera, kundi sa saya ng buhay. Para sa akin, yun yung, yun yung kayamanan. Ang dami-dami mong ang pera, hindi ka naman makalabas ng bahay, wala kang kaibigan, di ba? Sabi nga nila, aanhin mo ang bahay na bato kung ang nakatira ay kwago, di ba? May mga ganun pa tayong kasabihan uh, dati. So, mas gusto ko na marami akong kayamanan in terms of friends, in terms of time with my family, um, in terms of happiness, more than money. no So, isang sukat lang yung pera. Pero yun yung pagtitignan natin ngayon. Ano yung mga pwede nating uh, gawin? Okay. So, um, yung ano natin, uh, yung uh, uh, Philippine economic performance natin, ang uh, nakikita natin dito sa graph na to, 2009 and below, medyo malikot siya, no? Kasi nag-aaway yung inflation at saka yung GDP. Nakikita nyo yung color red na graph, yaan po ang inflation rate natin. At ang ibig sabihin ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. So kapag tumataas ang presyo ng produkto, ibig sabihin ay mas kailangan natin ng maraming pera para tayo ay bumili ng mga produkto at serbisyo. So generally, a benign inflation na below 1.5% in the Philippine uh, case ay okay siya, healthy siya. No? Uh, ang green naman na nakikita natin na line, no? which is uh, noon, below, noong 2009 and below, uh, ano, ay malikot din siya. No? Uh, ang ideal kasi na gusto natin dito, yung GDP growth natin ay mas mataas kaysa sa inflation. So yung GDP growth natin, yan ay isang barometer, isang sukat kung ang ekonomiya natin ay gumaganda ba o hindi. No? So kapag positive siya, yan po ay uh, maganda ang ibig sabihin na performance. And for the Philippines, matagal ko nang naririnig ito no, sa mga ekonomista, ang magandang target daw ng growth rate for the Philippines na masustain sana natin ay 7% to 8% per annum. So yan yung paglaki, paglako ng ating ekonomiya. So gusto natin, mababang inflation, mataas na GDP growth. At kung mapapansin ninyo, from 2010, onwards ay yaan po ay nangyayari no Mag mataas ang ating GDP growth at mababa mas mababa ang inflation so yun yung uh, ano no bakit ko to pinapakita ang ibig sabihin lang ay uh, maganda yung ekonomiya ng Pilipinas at ready na tayo for investing para sa pagpapayaman kaso inabutan tayo ng COVID, di ba? At malamang talaga, babagsak yung ating uh, GDP growth kung, uh, kung tatagal pa, lalo na itong lockdown at hindi tayo makakapag-cope ng mabilis. Kaya talaga, magdasal tayo na magkaroon ng kaayusan, solusyon sa problemang ito, lalo na yung gamot at saka vaccine para tayo ay makapagpatuloy sa ating normal na buhay. No? So, yan yung... Uh, ano natin, ayusin ko lang po ng saglit ang aking camera ha, para hindi kayo nahihirapan kasi ako medyo nahihirapan. Um, wait lang. Okay, nandali. Ay, nako, pagtiisan na natin yan. Ganyan talaga. Sorry ha, kasi ako lang po talaga ang uh, technician dito ngayon. So, um, uh, maano siya, ma medyo challenging siya. Okay, so, ang... Uh, ano po natin, ang next po natin na pag-uusapan ay ito na. So, ano ba yung mga tips ko 
para tayo ay yumaman. Okay? So, ang warning ko lang dito ha, ang pagyaman naman na ito na binabanggit ko ay hindi yung magkaroon tayo ng limpak-limpak na salapi. Pero, ang pagyaman na tinutukoy ko ay magkaroon tayo ng sapat para tayo ay protektado, magkaroon ng maayos na buhay, at tayo ay sumaya. Okay? Kasi para sa akin, happiness talaga ang goal. Ang pera ay tool lamang towards that goal to be happy. Okay, sino bang tao dito ang gusto maging malungkot, di ba? Wala naman ako nakilala pa na gusto ako na gusto maging malungkot. So, happiness is actually the goal and ang tool lang natin dyan ay pera. Okay, so ang first ko na tip ay kailangan tayong gumawa ng financial plan. So, napakahalaga yung paggawa natin ng financial plan dahil ang financial plan ang gagabay sa atin kung ano yung gagawin natin in the future. No? Panoorin natin itong video namin ni Porky para mai, uh, uh, mai lay down paano ba yung proseso ng paggawa ng financial plan. Kasi napakaganda po ngayon na ngayon tayo gumawa ng financial plan, marami tayong oras, kasama natin ang ating pamilya at mapag-uusapan natin ang planong ito kasama ang ating mga mahal sa buhay. Okay? So, uh, panoorin po natin ang uh, ating uh, video na ito para... Uh, sa ganun, maintindihan natin kung papaano ang paggawa ng financial plan. Bago pa man planuhin ang pagyaman, siguraduhin na meron kang financial plan. Magarbong bahay, magarang kotse, limpak-limpak na ipon at iba pa ay ilan lang sa mga pangarap natin sa buhay. At ang pangarap na ito ay posible kung pagsisikapan at pagpaplanuhan. We should start somewhere. Gumawa ng sarili mong financial plan. May limang steps na dapat sundin sa paggawa ng financial plan. Una, financial starting point. Sa bawat pagpaplano, mahalagang malaman natin kung saan tayo nagsisimula. Ito ay maituturing na pagsusuri o diagnostic sa personal finance level ng isang tao. Kailangan malaman ng isang tao ang kanyang financial life stage upang matukoy kung ano-ano pa ang mga dapat paghandaan upang maabot ang financial freedom. Para malaman ang financial life stage, kailangan nating isulat ang mga kita o income at gastos o expenses natin. Sa money in money out form na mo ilalagay ang iyong kita at gastos para matukoy nito ang iyong financial life stage. Sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth naman, o SALN form, malalaman mo kung sapat ba ang iyong net worth base sa iyong edad. Kalawa, Set Financial Goals and Priorities. Ang pangalawang hakbang sa paggawa ng Personal Financial Plan ay ang pagtukoy ng mga financial goals at pagsasaayos ng mga ito ayon sa kanilang kahalagahan o prioridad. Ang problema sa karamihan ay masyado tayong maraming financial goals, kaya nawawalan tayo ng focus. Maganda kung ang gagawing financial plan ay may dalawa hanggang tatlong financial goals lamang. Ano ang nagpapaligaya sa iyo? Ito ang tanong na dapat mong sagutin kung ikaw ay gumagawa ng financial goals. Dahil iba-iba tayo ng kaligayahan, iba-iba ang lalabas na financial goals. Sa aking pananaliksik, ito ang tatlong karaniwang financial goals. Matiwasay na retirement, magkaroon ng bahay, at mapagtapos ang mga anak sa pag-aaral. Huwag kakalimutang lagyan ng purpose ang iyong financial goals upang magsilbi itong inspirasyon. Step 3. Decide on a time frame and budget. Kapag napagdesisyonan na ang financial goals at naisaayos na ito ayon sa kanilang prioridad, ang susunod na gagawin ay lalagyan ng budget at time frame ang bawat financial goal. Ang budget sa financial goal ay ang kaakibat na gastos upang matustusan ang financial goal. Halimbawa sa financial goal na magkaroon ng matiwasay na retirement, ang mga sumusunod ay kailangang lagyan ng budget upang matupad ito. Budget sa pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot, tubig, kuryente, at budget sa bakasyon dalawang beses isang taon. 
Ang gastos ay nagpapakita ng ating napiling pamumuhay o lifestyle dahil bawat kilos ngayon ay may kaakibat na gastusin. Ang mas simpleng pamumuhay ay nangangailangan lang ng mas maliit na gastos. Kaya kung mas maliit din ang kinakailangang paghandaang budget para dito. Susumahin ang mga gastos upang magkaroon ng budget sa bawat natukoy na financial goal. Pagkatapos nito ay susuriin kung kailan maaaring matupad ang financial goal. Ang tawag dito ay time frame. Fourth step. Match financial goals with source of income. Matapos magkaroon ng budget, kinakailangan na itong hanapan ng mapagkukunang kita o source of income. Mayroon tayong tatlong klase ng source of income. Ito ay ang trabaho o employment, negosyo at investments. Halimbawa, sa retirement financial goal na 50,000 pesos monthly, Maaaring kuhanin ang 15,000 pesos sa SSS at 35,000 pesos sa rental property income. Mahalaga na matutong mag-invest ng maaga dahil ito ang isa sa epektibong paraan na magkaroon ng karagdagang kita. Ganon din sa pagnenegosyo. Ang pinakamaigi ay maglaan ng bahagi ng sweldo sa pagtatrabaho para sa pag-invest o kaya naman ay sa negosyo. Ikalimang hakbang, implementing and monitoring your progress. Para makamit ang retirement financial goal, kinakailangang magtrabaho o magnegosyo para may mahuhulog sa SSS at magpatayo ng apartment para naman magkaroon ng rental income. Dahil sa mga ito, kinakailangang gumawa ng action guide kung papaanong magkaroon ng kapital sa pagpapatayo ng apartment at malaki ang gagampanan ng pagkakaroon ng trabaho para dito. Maaari kasing sa sweldo galing sa trabaho ang panggagalingan ng ipon para magkaroon ng down payment sa apartment. Maaari din kumuha ng loan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan o kaya sa pag-ibig para sa pagpapatayo ng apartment. Isa lamang itong halimbawa. Ang dalawang nahuling hakbang sa financial planning ang pinakamahirap dahil kinakailangan ang diskarte at pagiging malikhain upang matupad ang pinapangarap mong financial goals. Kapag nailatag na ang plano, mas madali nang gumawa ng desisyon at pumili ng iyong mga gawain araw-araw. Ito ang magiging gabay mo sa mga gagawin mo sa bawat pagbangon. Hindi kasi maganda ang isang financial plan kung ang pakiramdam mo pagkatapos nito ay dagdag pahirap kaysa ginhawa. Kaya kinakailangan ang plano mo ay maging source ng inspiration at motivation. Tandaan, if you fail to plan, you plan to fail. Tama, Porky? Ayan. So, nakita natin, no? Summarize lang natin. Ano ba yung um, uh, ano ba yung steps natin for uh, financial planning? So, ito yon no? So, the, the first step is to know where you are financially. So, kailangan mong malaman kung nasaan ka ba financially ngayon. Kung ikaw ba ay nasa pre-startup, startup, uh, independence, growth, stabilization, or nasa retirement stage ka na, no? So, kailangan malaman mo ano yung iyong financial uh, life stage. Uh, that's the financial starting point. And that means, alam mo yung pumapasok na pera, lumalabas na pera, at ang iyong statement of assets, liabilities, and net worth. Tapos, number two, set financial goals. Number three, decide, decide on a time frame and a budget. Number four, match financial goals with source of income. And after that, you implement and monitor your progress. So, yan po yung ating mga steps in financial planning. no? So, yung uh, gagawin po natin, magbibigay ako ng uh, tips sa inyo kasi of course, we really don't have the time to uh, discuss kung paano talaga ginagawa isa-isa nun, no? But I will give you some tips on how to make your financial goals kasi doon naka-anchor yung ating plano eh. At ito maganda na gawin mo with your family members tapos lalo na yung iyong partner, no? Kung ikaw may asawa, may ka-partner, pag-usapan ninyo ito para... Uh, talagang maganda at makita ninyo kung uh, pareho ba kayo ng kagustuhan na mangyari sa buhay. And then after that, ibahagi nyo ito sa mga anak. Pero kung kaya naman na yung mga anak ay sumali na rin sa discussion, okay din. No? So, 
how do we craft um, financial the financial goals, no? So, ang una kong pinaka, pinapagawa dyan ay, uh, you can do this after ng, uh, ano natin, no? Ng ating uh, uh, show. So, ilista mo lahat ng iyong problema, okay? At usually, I just give my participants about five minutes para ilista lahat yung kanilang mga problema sa buhay. Ano yung mga kinakatakutan nila sa buhay? Ano yung mga pinoproblema nila sa buhay? Hindi necessary na pera, no? Ah, uh, uh, madalas madalas ay madami diyan natatakot baka mawalan ng trabaho baka um, may mamatay no o baka madisgrasya yung mga yung bagay na yon yung ilalagay natin ano yung mga kinakatakutan natin baka hindi makapag-aral yung anak ko so yun yung mga ilalagay natin na mga uh, problema no ililist ninyo lahat ng mga problems ninyo and fears so and then keep the time short Five, five minutes lang. Hindi man kailangan na may introspection na magaganap dyan. Kasi talagang alam mo naman eh kung ano yung mga kinakaharap mo sa buhay ngayon, di ba? After that, ay isusulat mo yung kabaliktaran uh, na positive equivalent of your problems and fears. So, when you write your problems and fears, kailangan nakastate siya in a negative manner. Para yung pagsusulat mo ng positive, uh, uh, para maisulat mo to into a positive statement. So, for example, yung gaya ng sinabi ko kanina, no? baka mawalan ako ng trabaho. Yun yung fear niya. So, dito, pag yun yung negative, tapos i-convert mo ito isya pass into, into positive, ang, lagi na, ang ilalagay mo dun ay yung exact niya, which is, meron akong job security, hindi ako mawawalan ng trabaho. So, ganun yung uh, ilalagay. Uh, baka hindi makatapos yung mga anak ko. No? Ito, ang ilalagay mo dito ay, graduate na lahat ng mga anak ko. Yun yung iyong positive statement. Yung problema mo ay, uh, baka mabaon ka sa utang, no? Uh, hindi mo mabayaran ng mga utang mo. Ilagay mo dito sa positive statement, pwedeng wala ka ng utang or baka ikaw na yung nagpapautang, di ba? So, yun yung gagawin natin. Gagawin mo yung positive statements ng iyong problems and fears. And more often than not, ito pong mga uh, problems and fears natin na ginawang positive are your financial goal. So napaka-simple, 'di ba? Ang laki, ang ang bilis lang niya. So I actually do this with my participants kapag sa training and in 30 minutes, makikita talaga namin ano yung mga uh, financial goals nila. So ang next na pinapagawa ko doon ay pinapa-prioritize yung mga financial goals na yon, no? So if you're interested to share your uh, uh, financial goals to me, uh, pag naisulat nyo ito, no, ginawa nyo yung activity na uh, dinescribe ko, you can take a picture of your financial goal and then pumunta po kayo sa aking uh, Vince Rapisura uh, Facebook Messenger at itype nyo ang share financial goals at magkakaroon po dyan ng instructions kung paano ninyo pwedeng i-upload yung picture kung saan nyo isinulat yung inyong financial goals. At usually, ayun po, ay binabrowse ko. Tapos, kapag very interesting yung nakita kong financial goal, I get in touch with that person and uh, try to work out some solutions, some strategies para matulungan siya sa kanyang uh, financial goal. Okay? So, ang keyword po ay share financial goals sa Vince Rapisura Messenger. Okay? Okay. So, next ay... Uh, ito naman yung common na financial uh, goals na nakikita ko from our participants. No? In my years of uh, teaching financial literacy, ito po yung very common na uh, tano, na sagot kapag tinatanong ko yung mga participants, what makes you happy? Ano yung nakakapagpasaya sa inyo? No? So ang isa ay na goal ay comfortable retirement. Bahay, pagpapaaral ng mga anak, capital for business, and mabayaran ang mga consumer debt. Okay. So, uh, yun, no? Si, actually, sabi ni ano, Tal De Leon yata, yung nakita ko kanina, sabi niya, ay, nako, yung 160,000 per month, sir, ay mukhang kulang pa at hindi pa yan talaga rich. Okay. So, depende talaga yan kung anong lifestyle ang uh, pipiliin natin, no? So, pero ito, na, ito ang common na mga uh, financial goals ng mga Pilipino. Pag tinatanong ko sa kanila, what would make them happy? Kung sila daw ay magkaroon ng retirement, money, fund, uh, magkabahay, mapaaral ang mga anak, magkaroon ng capital para sa business, at mabayaran ang consumer debt, no? Mabayaran ng utang. So, kapag naisulat na yung inyong mga uh, financial goals, 
ang next na step na pinapagawa ko is ipaprioritize yan. So, parang katulad dito, no? Matiwasay na retirement. Number two, bahay. Number three, mapagtapos ang mga anak. Tapos, makikita nyo dito sa third column ng table na to, may nakalagay purpose. So, yung purpose na yan, ang pinapagawa ko sa mga participants ay pinapa-explain ko sa kanila kung bakit yun yung financial goal na ginawa nilang number one. Para ma ma mapaliwanag nila ito sa sarili nila at magkaroon ng introspection. No? Pag -pag magkaroon ng uh, pag -pag -pag -iisip, pag dinilay nila kung bakit ito ang kanilang napiling financial goal. Kasi kapag nagawa natin ito at mayroong mga dumating na temptation, we can remind ourselves immediately why we should avoid or resist the temptation. Madali natin maipapaliwanag sa sarili natin. At may, ma magandang pang ano din yan, pang explain sa mga tao na nang hihingi ng tulong sa iyo o kaya ay uh, uh, nag uh, umuutang sa iyo tapos nahihiya ka na tanggihan you can be very honest to these people and tell them about your plans. Bakit ito yung financial goal mo? And why you are not able to help them at this point? Because you are nga um, uh, uh, planning to do something. Diba? Meron kang tina-target na makuha. So very important talaga na ma-identify mo, ma-explain mo kung ano yung purpose. And I will give you another tip. Ang Tip ko parate na ginagawa ay pag na ako ay gumagawa ng financial plan. So I have a financial plan that spans about 10 years. No? Actually, nung una nga kaming gumawa ng aming financial plan ay 20 years yung aming ginawang plano. Pero ang ginawa po namin ay uh, for every year, doon sa mga goals namin, may isang thematic financial goal lang para... Mag, matapos muna yung financial goal na yon bago kami pupunta doon sa next na financial goals. Kasi kapag pinagsabay-sabay mo ang iyong goals, mas mahirap itong ma-achieve at saka mas ma mawawalan ka ng focus. Katulad ng maraming mga Pilipino na nagsasabay, nagpapaaral, nagpapagawa ng bahay, nag-iipon for retirement. Kaya at the end of the day, parang walang sense of accomplishment. Pero, for example, kayo ay uh, kakapanganak ng iyong anak, no? So, ang gawin yung mag-asawa siguro, in the first five years, talagang ang pag-ipunan nyo muna ay yung pag-aaral ng iyong mga anak, no? Para nakasubi na yan, tapos, oh, yung next naman, bahay naman, o oh, yung next naman, ganito naman. Mas maganda siya kapag iniisa-isa kaysa sa pinagsasabay-sabay, no? Actually, yan din po ay nakuha kong tip mula kay Warren Buffett. Ang sabi kasi ni Warren Buffett ay, uh, kung ano yung number one priority mo should be your focus, yung nilagay mo daw na, na mga pangalawa, pangatlo, hanggang sa kung ano man, those are distractions to achieve your financial goal number one. O di ba Kakaiba siyang mag-isip. So, uh, yun, no? So, when doing your financial plan, set realistic goals and uh, set uh, realistic expectations and then focus and think long term, okay? Um, so, kung gusto nyo po ng guide tungkol sa financial plan, you can go to our uh, to our uh, uh, Vince Rapisura to my uh, Facebook Messenger at type nyo po financial plan. Makakakuha po kayo ng resources sa aking uh, messenger ng mga uh, reading materials, videos, forms tungkol sa financial planning. Okay? So, the second tip is to get insurance. Okay? Nako, nasa number 2 pa lang ako. Eh, 8 ito lahat. Tapos, nag-time check ako, no? 12.30 na. Eh, sabi ko, isang oras lang, no? So, kung hindi po natin matapos ito, ipagpapatuloy natin sa ibang araw. Magkakaroon tayo ng part 2, okay? Para mayroon kayong aabangan, okay? So, Number two is to get insurance protection. At nakita nyo naman, nagkaroon tayo ng mainit na balitaktakan tungkol sa VUL. At napaka-exciting nga nung uh, nangyaring balitaktakan natin yan. No? At uh, sa sentro po ulit ng aking discussion on that. Pero before that, kay, gusto ko munang i-remind na ang insurance, ito po ay ginagamit natin purely for protection. Kaya kapag tayo ay nagbabayad ng premium, Ang lagi po nating iisipin ay ito ay expense, hindi siya investment, okay? Pera siyang lumalabas, pero ito ay expense, okay? Uh, so, yun yung kailangan natin siyang isipin na ganun. Para itong pamasahe, di ba? Kapag tayo ay nag-travel from point A to point B, nagbabayad tayo ng pamasahe. At pag nakarating tayo doon sa point B, sinasabi na ba, sinasabi na ba natin na, uy, sayang naman yung pamasahe ko? 
Wala namang ganun, di ba? Uh, ganun din yung sa uh, premium pag nagbayad tayo sa insurance. no? Ang binabayaran natin ay yung oras na binibigyan tayo ng protection. No? In fact, actually, nakakuha na ako ng email mula sa aking mga uh, insurance uh, agents reminding me na, oy renewal na ng iyong uh, term insurance for your uh, life at saka yung iyong health insurance. So, at mukhang mag-upgrade ako for uh, my health insurance just to be very ano no uh, uh, much protected with COVID-19 kasi hindi natin alam kung ako po ay tatamaan o hindi o kung sino man sa atin. Uh, alam nyo naman, ako po ang tribute dito sa bahay, ano po, sa Hunger Games, no, yung tribute, siya yung pinapadala sa labas, nakikipaglaban. So ako po yung namamalengke dito sa bahay. So anyway, uh, at preparation na rin, pag nag-lift yung uh, uh, ECQ natin, ay para mas maging okay ang aking coverage. Okay. So, yan po, no? Ang insurance, wag na wag po natin siyang itreat na investment. Okay? So, sa totoo lang yung VUL nga, yung investment portion doon ay nilalamp kasi nalil doon sa premium eh. Pero sana wag nilang gawin na ganon. Pag uh, hindi nila pinaghiwala, pag pinaghiwala nila yon doon nyo po makikita kung gaano kamura ang term insurance o ang life insurance. Okay? So, ang insurance, wag natin itong iisiping investment. Kapag inisip natin itong investment, ipig sabihin ay umaasa tayo na mayroon tayong makukuha. No? Ang sinasabi sa akin karaniwan na, Sir, paano kapag nagbayad ako ng insurance, marirefund ko ba yung ibinayad kong premium kung walang nangyari sa akin? Sabi ko, grabe naman. Siyempre, hindi mo na marirefund yun. Yung sa premium for term insurance, ha? Kasi wala ngang nangyari sa iyo at binigyan ka ng protection for that. Pero sakaling may mangyari sa iyo, hindi lang yung premium yung makukuha mo, makukuha mo yung benefit. So ang isipin po natin ganito, ang insurance ay pagtitipon-tipon ng mga tao. It's actually a pooling of risk. Okay? At yung risk na yan, kinocover natin ang malaking risk at pinaghahati-hatian natin yon yung risk na yon Ini-spread natin yung risk na yon sa maraming tao in the hope na hindi tamaan ang madami. Okay? So, yun ang essence ng insurance. Sa totoo lang, if you go back to ano, no, the roots of insurance, ito talaga ay solidarity scheme. It's not a for-profit scheme. Uh, kaya pag, pag makikita ninyo sa ating mga katutubong ano, no, kultura, sa ating uh, indigenous practices, sa mga uh, Ilocano, meron kaming tinatawag na saranay. Okay? Sa Bisaya, ito ay tinatawag na dayong sa um, uh, sa mga muslim ito po ay tinatawag na takaful or takaful kapag arabic pero kapag sa uh, southern mindanao mo sinabi yung takaful sila ay takaful okay uh, tapos ito po ay popularly known as sa mga tagalog speaking bilang damayan okay ang damayan is essentially an insurance practice and not for profit siya at ganun din siya. Kapag may nangyari, nagaambag-ambag na maliit ang mga tao, tapos yung makililikom na pera ay ibibigay doon sa tinamaan ng sakuna o ng emergency. Yaan ang essence ng insurance. Okay? Kaya lang, pinasok tayo ng mga Western culture na yan, ng capitalism, kaya ang nangyari, naging for-profit ang tingin dyan sa insurance. No? So, ako naman ay okay pa rin naman ang for-profit na insurance. Pero... Ako ay doon lang talaga sa term insurance na uh, kind. No? So, wag po nating iisipin na ang insurance ay investment dahil parang ganito siya eh. Kapag inisip mo na ang insurance ay investment, may nangyaring masama sa iyo at nakana, nakinabang yung mga beneficiaries mo. Diba? So, ipagdasal natin na walang masamang mangyari sa inyo o kahit kanino man. Kaya dapat ang kukunin talaga natin ay term insurance para ito ay mura lang at uh, sapat ang protection na makukuha natin sakaling may mangyaring masama. Okay? So ang insurance ay hindi rin po pre-need plan. Kaya ang gagawin natin ay buy term invest the difference. So para po dun sa mga gustong matuto sa kung ano yung buy term invest the difference, mayroon po tayong video on uh, that, no? Ang VUL, uh, Better Options to VUL. Pumunta po kayo sa YouTube, makikita nyo po yon sa channel ko, no? Sa Vince Rapisura uh, channel. Mag-subscribe na rin po kayo while you are there. 
So, ano dapat yung mga insurance uh, protection o insurance products na meron ka? Okay? So, para sa lahat, kailangan po natin ng health insurance at ito ay dapat may uh, element ng preventive and emergency care. Dito kasi sa Pilipinas, yung ating uh, health insurance structure, ganito siya. Ang unang-una ay ang ating PhilHealth. Yung PhilHealth ay public ito, universal health care siya, at lahat tayo bilang Pilipino ay covered. No? At maraming maraming salamat sa ating paboritong senadora kay Risa Ontiveros. Isa po siya kasi sa mga co-authors ng batas na ito, kaya nagkaroon ng universal health care sa atin through PhilHealth. Pero, admittedly, hindi pa talaga sapat eh. Kulang pa talaga ang uh, uh, coverage na binibigay at yung quality din of course ng uh, uh, health service na nakukuha natin from the public hospitals, from the public uh, service uh, health services natin. No? Mukhang talagang medyo malayo siya compared sa mga private. No? We have a few na very good talaga if you go to the Philippine uh, General Hospital, if you go to the tertiary no, sa Philippine Heart Center, sa National Kidney Institute, Transplant Institute, sa Lung Center, sa Heart Center. These are all very good tertiary hospitals. Pero if you go to the primary care, ay talagang kapus pa tayo. No? Kulang pa talaga tayo for that. At sana yaan yung ma-beef up. No? Ano ba yung primary care? It focuses primarily on prevention. So ito yung mga check-ups, hindi ka naman nako-confine, no? may mga laboratory tests ka, so ganyan. So kung upgrade sana natin yung ating field health to be able to serve that at maging maganda ang quality, katulad ng mga nakikita natin sa mga mauunlad na bansa ngayon, no? Nga, Uh, COVID-19, nakikita natin kung ano yung mga magaganda, magagaling na bansa. Uh, for example, sa Singapore, ang dami-daming nagpa-positive sa kanila, pero ilan lang yung patay, no? Nasa siyam lang yata, eh, pero sampung libo na yung positive sa kanila. Eh tayo, ilan yung positive? Ang positive ay, I think, nasa halos magsi-7,000 na, pero ang patay, ilan? ba? Diba? Dahil ito po ay function ng kakapusan, function din, no? hindi lang naman yun, function din natin ng kakapusan ng ating health uh, service quality. So, when it comes to health insurance, preventive and emergency care po ang kailangan na meron tayo. So, una, feel health muna. Yun muna yung, uh, doon muna tayo mag-contribute. Pangalawang, pangalawang layer, ang, uh, ang ipaprioritize ko dyan ay ang emergency care. Okay? Bakit yung emergency care yung pa-prioritize? Ang emergency care kasi, ito ay ma-cover ka lang kapag ikaw ay na-hospital at emergency ang dahilan. So, sa emergency room ka, naipasok at nagkaroon ng uh, na-confine ka and all that. No? So, at usually kasi kapag emergency care ay grabe ito at talagang malaki ang amount. No? Kapag emergency care ang kailangan mo, tapos ang... Uh, Uh, nakuha mo lang na health insurance protection ay para sa preventive health care, kapos na kapos yan. Okay? Yung preventive health care kasi ito yung mga HMOs. No? Um, yung mga HMOs, pag nakita mo, um, usually ang, ang nakita ko ka, kanina ay pag nagbayad ng 16,000 pesos, I think, no? if I remember correct, correctly, 16,000 pesos, you get a coverage of about 100,000 pesos. No? for preventive. Uh, pwede, yun, pwede yung emergency ka at pwede yun na uh, check-up, check-up. Pero imagine mo, kapag ikaw ay na emergency care, no? na disgrasya ka, for example, kailangan ng uh, surgery, kakasya ba yung 100,000? Definitely hindi. Kaya ang pinaprioritize ko muna ay yung emergency care na health insurance kasi ito ay murang halaga pero malaki ang kanyang coverage. No? In my and in my case, I pay about uh, I think nearly twenty thousand pesos. I'm forty one years old, uh, and the premium that we pay is twenty one thousand pesos per year for emergency care. Pero ang kanyang coverage ay nasa one million pesos per disease. Okay, so ano ibig sabihin nol? Kapag ako ay na emergency at ako ay na-treat sa aking uh, high blood pressure, tapos ay tinitreat din ako sa is, iba pang sakit, kung maraming may cancer pa ako, 1 million dun sa cancer, 1 million pa doon sa high blood. Kasi magkaibang disease siya. 
So, ito yung mga hahanapin natin. O, oh, 20,000 pesos lang yon Versus sa dun sa HMO na preventive, uh, yung preventive ay 20,000 din yung uh, uh, binabayaran. Pero mga nasa uh, 100 to 150,000 pesos lang yung coverage na. Ngayon, bakit kaya ganito yung presyohan niya? Kasi, mas madalang naman yung probability na ikaw ay mapunta sa emergency care compared sa preventive care. Kasi yung preventive care, sinusulit yan eh, di ba? Nagpapa-annual physical exam tayo, nagpapa-check up tayo ng mata, kung meron tayong uh, nararamdaman, pupunta agad sa HMO natin at tayo ay magpapa-check up. Mas madalas kasi itong nagagamit, kaya din siya mas mahal. Okay? Pero dahil uh, ang uh, kaya mas gusto ko na emergency care muna yung ating ipaprioritize kasi malaki itong dagok sa ating finances kapag ito ay nangyari sa atin. Pero ito kasi preventive health care, sa totoo lang, kaya naman natin itong i-out of pocket kung ito ay ilalagay natin sa ating budget at hindi natin kayang bigla na bumili ng uh, HMO. Okay? So sana marami kayong ano doon, no, nakuhang uh, tip. So health insurance... Lahat po ng tao dapat meron niyan. Okay? Kasi yung ibang mga insurance agents at yung ibang mga tao, nilalahat nila pati life insurance. Hindi po tama yun, no? Ang lahat na kailangan natin na insurance ay health insurance. Pero doon sa life insurance, ito lang ay para sa mga taong may dependence. Kaya ako natutuwa actually kapag may nababasa akong comment or nagme-message sa akin at sinasabi nila na, ay sir, OFW ako, no? Tapos single ako, wala naman akong dependent. Uh, so, kakancel ko na lang yung aking life insurance, hindi ko naman siya kailangan. So, ang gagawin mo ngayon, take that opportunity na yung pera na yon instead na ibayad mo siya as premium, gamitin mo na lang siyang pang-invest para pandagdag sa retirement mo. Or you can augment your uh, health insurance or you can actually establish a health fund or something that you enjoy. It could be a travel fund, di ba? So, not everyone would need life insurance. Para dun sa mga may dependents at sino yung kinoconsider natin na dependents. Ang mga dependents natin, ito po ay ang unang-una ang ating mga anak. Okay? So, ang ating mga anak. At usually, ang uh, rule ko dyan na ginagawa, ito ay rule of thumb lang, no? Uh, uh, you can uh, do other uh, calculations if you like. Pero ito yung ginagawa ko. Ang maximum ay dapat 10 years of your annual salary. Yan yung pinaka-maximum. 10 years of your Uh, salary. So kung kayo ay mag-asawa, magkano yung kinikita ng asawa mo o ng partner mo, ng jowa mo, kung sino man, no? Dapat 10 times non yung kanyang life insurance. Kasi sakaling kapag siya ay nawala, mayroon tayong equivalent ng 10 years of the income of the person na namatay at hindi na natin po problemahin kung saan natin kukunin yung pamalit doon sa income na yon. Because the function of Life insurance is primarily income replacement. Okay? Read my lips. Okay? <laughs> Hindi siya investment. Okay? It is income replacement. So, ang ibig sabihin nito, you're willing to pay a small amount in exchange for protection that if somebody dies, mare-replace yung kanyang income. Okay? So, yun yung essence nun. Yun ang essence ng life insurance. So, kapag ako namatay, kunwari, mas malaki yung kita, uh, gawa tayong example. Kunwari, ang mag-asawa mag no? or mag-partner. Uh, partner A ay kumikita ng 10,000 pesos. Si partner B naman ay kumikita ng 50,000 pesos. Yung babae yung kumikita ng 50,000 pesos. Mas magaling, no? <laughs> okay. So, 50,000 pesos times 10 years, that would be uh, time, uh, times 12 muna. Times 12 in one year is 600,000 pesos. 600,000 times 10 is 6 million pesos. So, ang ibig sabihin yan, happy si Mister. Kapag namatay si Mrs. May 6 million siya, di ba? <laughs> Kasi, di, ang ibig sabihin lang po nun ay, yung Uh, pagkawala ni Mrs., mawawala din yung 50,000 pesos per month na nakukuhang income. 
At para hindi ma problema si Mr. sa pagkawala ni Mrs. o ni partner A sa pagkawala ni partner uh, B, ay uh, mayroong amount na magre-replace doon. No? At ito ay enough in the next 10 years. So kapag may namatay at mayroong life insurance, hindi ka na iiyak dahil sa, uh, sa wala kang pag, uh, malaki yung problema mo saan ka kukuha ng pang, pambili ng pang-araw-araw, pampaaral na ang anak, pang, pambayad ng renta o pang, pambayad sa bahay kasi yung life insurance will take care of that. Okay? So, yung isa naman, yung partner B, yung lalaki, 10,000 pesos. So, 10,000 times 12, 120,000 times 10 years, 1.2 million pesos ang kailangan na coverage niya. No? So, 10 years yung ginagawa natin dahil ang uh, gusto natin ay in the next 10 years, secure ang economic situation ng family sa pagkawala ng breadwinner o ng income earner. Okay? So, maximum 10 years. Pero, it could be less. Kaya nga sabi ko maximum. So, let me use an example. Uh, for example, meron akong kaibigan, uh, uh, tatlo ang anak niya, no? Tatlo ang anak niya, ang anak niya ay 25, 20, uh, 25, 19, at saka 15 years old. 25, 19, at saka 15 years old. So, titignan mo sa mga anak mo, dahil sila yung dependents, sino yung pinakabunso? Ilang taon siya? So, 15 years old yung pinakabunso. So, ang gagawin mo ngayon ay, uh, kailan siya magiging hindi mo na dependent? Yung anak mo na yan. Lahat ng anak mo. Usually, ang ginagamit ko po dyan ay 21 years old. No? Pag 21 years old, hindi na dapat dependent yung anak mo. Dapat kaya nang tumayo sa sariling paa ang anak mo sa 21 years old. Of course, there are exceptions. Yung mga magdo-doktor o mga ganyan. Exceptions po yung mga yon. Uh, but in general, ito po yung uh, titignan natin. No? 21 years old, dapat ay independent na yung anak mo at kaya na niyang kumita ng pera para siya ay mabuhay. Okay? And I think kapag kunwari 30 na yung anak mo, mat matanda na tapos dependent mo pa rin, I think you have failed as a parent, no? Kasi hindi siya hindi siya nakatayo sa sarili niyang paa, dependent pa rin siya sa iyo, okay? So, uh, 21 years old minus yung age ng bunso mong anak. So, 20 21 minus 15, 6. So, 6 years na lang of your income ang kailangan mong coverage for your uh, life insurance, no? At after six years, you no longer need to buy life insurance because you no longer have dependents. Ganun yun, di ba? O hindi yan kasi sinasabi ng mga insurance agents ninyo eh. Kasi ang marami sa mga insurance agents, uh, hindi ko nila lahat ha. Kasi of course, I also talk to agents. Marami akong mga kaibigan na mga agents talaga. No? At uh, hindi nila ina-explain talaga. At I also don't blame them. This is actually the problem of uh, ano eh, of uh, uh, ano to, mga insurance companies kasi pinupush talaga nila na ang education to the agents ay to push for commissions. Ang goal ay profit, no? Ang goal ay profit. And I think that is not correct. Okay? So, yun. So, 6 years na yung kailangan mo. So, kung 6 years si Mr. 6 times 12, 120,000. Uh, sorry. 10,000 times 12 is 120,000 times 6 years is, uh, ilan ba yun? 12, 12, 360,000 ba? Three, uh, well, kung magkano man, no? <laughs> uh, yun. So, I, I, uh, sana nasusundan ninyo yung discussion natin on how much insurance you need. So, another, um, another, um, Another thing no, that we have to, that you will qualify for life insurance, that you need to get life insurance is when you have debt that could be passed on. Kung meron kang utang na maipapamana mo, okay? So, uh, at you, may, may, kailangan may bayad yan. And usually, kapag uh, hindi enough yung estate mo para bayaran yun, kailangan mo ng life insurance, okay? So, for example, uh, may bahay ka, nagpatayo ka ng bahay, tapos uh, kumuha ka ng loan for that at wala kang mortgage redemption insurance na kinuha, pag ikaw ay namatay, po pwedeng i-foreclose yung bahay mo. Okay? O pwede rin na uh, ikaw ay uh, umutang sa banko 
at ginamit mo yung pera para sa business, tapos ang collateral ay yung bahay mo. Nag-fail yung business, tapos namatay ka pa, sa, may, may utang na kailangang bayaran. ba diba? So, jaan ngayon, kukunin yung pambayad ng banko yung sa bahay mo, mawawalan ng bahay yung iyong uh, mga mahal sa buhay. Kaya, kung mayroon kang loan na maipapasa, kailangan mong kumuha ng life insurance for that uncovered amount. Okay? So, ang gagawin mo dyan ay, for example, ang utang mo ay 5 million pesos, ang halaga ng bahay mo ay 3 million pesos. Pag na-foreclose yan, hindi pa sapat yung, uh, hindi pa sapat yung bahay mo para uh, i-cover yung uh, loan mo. So, kailangan mo pang kumuha ng 2 million pesos na life insurance to cover for that. Pero, what you can actually do is, kung bahay naman yan uh, at ginagawa, ginaka, ginakawa mong collateral, you can actually uh, use it for, you get a mortgage uh, redemption insurance. no? So, yaan. Tapos, you get property insurance as needed. So, uh, by term invest, the difference ko yung gagawin natin to be able to uh, ano, no, to uh, have the the correct way of doing life insurance. Okay. So, pag VUL po, uh, ito po ay variable universal life insurance. Uh, hindi po ito magandang klase ng insurance. Iwasan natin. Basta kapag ang uh, naging selling point sa iyo ng agent ay at yung attraction sa iyo, wag na lang yung agent para hindi sila masaktan. Kapag ang attraction ng insurance sa iyo ay yung magiging benefit mo, no, living benefit kung tawagin nila yon, no, living benefit, uh, yung fund value and all that. That is I think a wrong perception or a wrong mindset in terms of understanding insurance and appreciating insurance because insurance should purely be for protection. Okay? Uh, you do buy term invest the difference instead. Okay? Uh, ito yung mga charges kung bakit ang mahal-mahal ng uh, VUL. May premium charge, insurance charge, policy fee, and all that. No? Malaki yung commission ng agent. Ito naman po yung uh, commission ng mga agents. No? Uh, makikita ninyo na whether term or VUL ay uh, pareho naman yung commission rate. So, let's focus on the year 1 na commission rate, which is one, uh, which is 50, 50%. No? 50% ang commission rate sa, uh, ano, no? sa uh, term insurance at saka sa VUL for the first year. So, pag titignan mo dyan, uh, 3,550 pesos yung premium na binayaran, ang makukuhang Commission ng agent ay 1,775. Sa VUL, 48,000 ang uh, nakuha, ang premium, ang nakuha ng agent ay 24,000 peso. So, i-imagine nyo na lang na ganun, no? Nagbitaw kayo ng pera, okay? Yung isa, sabi 4,000 pesos na lang para madali. 4,000 pesos, ang kinumisyon ay 2,000. Hindi siya masakit, di ba? Okay pa siya. Pero, nagbitaw ka ng 40,000. 48,000 in our example, ang commission ay 24,000, medyo aaray ka doon, di ba? Kasi doon pa lang sa umpisang yon, nakita mo na yung diferensya ng term insurance at saka ng VUL. Pero pag titignan mo yung insurance coverage, pareho lang na 1 million. So why should you go and give 24,000 or 22,000 pesos more as, agent, as commission to the agent when you can actually just pay 2,000 pesos as commission. Okay? So, yan. Yung, yung dangat detalye niyan ay meron po tayong YouTube video on that. Balikan nyo na lang po, no? It's same example po yung ginamit natin. So, uh, yung VUL premium, ang isa pa sa selling point nila ay limited din naman daw yung payment nito. Tapos covered ka na ng matagal. Eh, given the example ka na sinabi ko kanina, di ba? Hindi mo naman talaga kailangan ng life insurance all your life. Okay? So, kapag ikaw ay walang maipapasang utang, wala ka namang dependents, you don't need life insurance. Tapos kung wala kang maipapasang utang, may dependent ka, maximum 21 years lang yun. No? Kapag lumagbas na ng 21 yung anak mo, ay hindi mo na kailangan no? so, uh, uh, ng uh, life insurance. So, yun, no? uh, lagi natin siyang tatandaan. So, yun yung pang-contra pang, pang, uh, natin, pang-explain natin dapat. 
you don't need life insurance all your life. Okay? So, kahit nasabihin pa ng VUL na, oh, ito, 7 years to pay lang, 10 years to pay lang. Sa totoo lang, hindi yan totoo na 10 years, 7 years lang. Kasi ngayon, katulad yan, ang baba ng market, no? At hindi kayang iproduce ng market ang kita para bayaran ng premium yung insurance portion ng VUL, kailangan mong magbayad to make the insurance active or ang gagawin pa actually, babawasan doon sa fund value mo yung pambayad doon sa insurance. Oh, di ba? Hindi nyo alam yung mga yan. Okay, so ang total dito sa example natin sa VUL for the same coverage amount na 1 million ay 336,000 at sa term naman ay 284,000 pesos. Just ko na, yung mag na. Okay, uh, at ito yun, no? 284. Ang uh, net present value niya, 120,000 sa term insurance, tapos sa VUL ay 277,000. And if you place this um, in a... Uh, 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 if you do BTID no and compare no para magkaroon tayo ng apples to apples and oranges to oranges na uh, comparison yan po yung makikita natin ang uh, VUL fund value at 10% return ay pag age 44 na sa 403,000 at mapapansin niyo at age 35 ay zero siya dahil po napuntang marami niyan sa kita at charges ng insurance company plus commission ng uh, agent tapos uh, sa BTID naman, 10% din, mayroon tayong budget na 48,000 na amount, katulad nung sa VUL, 543,000 yung ating uh, fund value. No? Uh, at pag at the age of 65, pinagpatuloy natin yan, mas superior talaga yung BTID. 3.3 million siya versus 2.4 million lang sa uh, VUL. Kasi po, ang nangyari dyan, noong kumpisa, nakuhanan ka ng maraming uh, commission uh, from the VUL, so mas maliit yung base mo in terms of growing. No? At alam natin yan na napakahalaga ng base when we talk about investing because when we compound, if your uh, base is small, then it will also take more time for it to grow. Pero kung mas malaki yung umpisa mo, at uh, mas madali itong uh, lumaki. No? So, ito, uh, yun, bentahe ng 1 million pesos. Yung ano. At hindi po mahirap gawin ng BTID, ha? Uh, madali lang siya. At ito yung uh, actually dinagdag ko na nag-iisip kasi ako ng ano ba yung magandang analogy para maintindihan ako ng mga agents at maintindihan din ako ng mga uh, karaniwang tao. At ito ang analogy ko sa VUL. Ang VUL ay parang yosi. Legal, pero masama sa katawan, di ba? Legal yung VUL, parang Yossi, pero nakakasama siya sa ating financial health. Ang Yossi, magkakalang cancer ka, iikli ang buhay mo, ganyan, no? Ganun din sa VUL, makakabili ka, pero ito ay mababawasan yung, uh, uh, ano mo, yung... Uh, uh, pera mo for your retirement sana no at hindi luma, hindi lumalaki yung pera mo no so yaan yung uh, analogy ko sa VUL ang VUL parang yosi um uh, the the cost yung presyo niya far outweighs the benefits parang ganun din naman sa yosi Ang Yossi, sabi nila, meron naman daw yung positive na benefits. No? And don't get me wrong, ha? may mga nanonood ako mga kaibigan ngayon. Alam nila, nung college, ako ay nag-Yossi. No? At, uh, at ang, ang benefit po sa akin nung time na yon, no? because it's, oh my God, 12 years na yata akong hindi nag-Yossi. I was, ah, 13 na, kasi 28 ako nung nag-quit. Eh. Um, ang Yossi, nung naalala ko nag-Yossi ako, I feel more alert. no? I feel more, uh, uh, more alert and I feel I'm in the in-group or something like that. So, may mga benefits naman siya. But the cost, the health cost of Yossi is far, far greater than the benefit I'm getting. Ganun din po sa VUL. Yung pinapakita nilang benefits sa inyo ay far smaller than the cost they, that you will be paying. So, kayo po, gusto nyo bang mag -Yossi? choice nyo pa rin nyo naman yan. Kasi tayo ay nasa bansang malaya at gusto na, kaya natin gawin kung ano yung uh, gusto natin gawin. So, sana dyan lumiwanag na sa atin kung ano ang VUL. No? So, ang BTID example, you can go and actually 
uh, buy term insurance, tapos mag-MP2 ka, term insurance, SSS Flexi Fund, tapos term insurance plus ZP Investments. At mukhang dito na po tayo, no? mag, mag wrap up ko na. So hanggang number 2 lang tayo, um, tandaan natin ay meron tayong uh, 8 tips. So mukhang apat na episodes pala yung matatapos natin for this one, okay? Uh, pero before I say uh, goodbye, no? Um, I would like to uh, show to you um, uh, Sorry. Okay. So ito lang po, no? Um, yun. You have to diversify your investments and one of the ways to do that is to go into social investments. So, katulad ng sinabi ko kanina, yung BTID, no? And one of the ways, so pwede kayong mag-MP2, pwede kayong mag-SSS, pwedeng time deposit, and another way of doing that ay yung akin pong pinopromote na ZP Social Investments, yung ating mga joint ventures. So, if you're interested to uh, participate, you can go and to my Facebook Messenger and type the word, um uh, ano no type the word ZP no para makuha nyo po yung instructions ito pong ZP investments ay ah nalilito na ako ano nangyayari okay so ito po ay mga investments na um ano no if you if you type uh, if you type as uh, ZP SEDPI sa Vince Repisura Messenger, lalabas yung mga investment options on social, enterprises, and cooperatives. So, isa rin po ito on how you can do uh, BTID. Okay? So, yan po yung ating episode ngayon. At bago ako umalis, titignan lang po natin kung ma ano yung mga pupwede nating, kung meron kayong mga tanong, no? Uh... Ah, sana sabi ni, sabi ni Noemi, oh my God, Noemi, I feel you. Sabi ni Noemi, sana nabasa ko agad yung book ni Sir Vince. Nakaapat na ako na full. Oh my God. Okay. Kulang na kulang ang insurance coverage ko versus term. Oo. And may Noemi, the past is in the past. Sabi nga ng ano, no, let it go. Sabi ng Frozen, <laughs> di ba? Patawarin mo yung sarili mo. Make that as a, a very expensive tuition fee to learn a very valuable lesson. Okay? Huwag mo nang uulitin. Yan naman yun. No? Kailangan matutulong tayo. tayo okay? Uh, so sabi ni Jazil, ano kaya yung insurance na nakuha ko? O Jazil, bigyan kita ng clue. Kung yung insurance premium na binabayaran mo ay more than 5% of your uh, salary or medyo nabibigatan ka, most probably may kasama yan na investment. Okay. Oh, sabi ni Jazz, uh, yung health cost ng VUL, nakasama din sa health. Uh, tinitipid ang sarili kasi pambayad pa sa VUL na kinuha. Ay, hindi ko magets Pero actually, selling point ng iba dyan, no, na yung VUL daw kasi ay mayroong uh, mayroong uh, health insurance component. Oh, remember what I what I said, no? what I told you. And ito, it goes beyond riders, ha? Kasi usually, yung mga nasa VUL, riders lang yan. Critical illness, di ba? Mga uh, hospital income benefit na very limited. Kung wala sa listahan yung, ano, yung magiging sakit mo, hindi ka covered. E paano kung COVID-19 yung tumama sa'yo? Hindi ka sama sa critical illness yon. Wala kang makukuha sa VUL mo na critical na rider, ha? So, doon sa sa akin doon sa emergency care lahat no lahat covered basta hindi pa pre-existing so kaya dapat talaga maaga pa na kumuha ng insurance habang ikaw ay healthy pa okay at magkano yon 20,000 pesos for a coverage of 1 million pesos per disease okay at ako mukhang i-upgrade ko siya and i think ang nakita ko ay 30,000 magiging 2 million yung coverage per disease so um, yan, no? kasi nakita ko ang, ang daming mag, ma, uh, pag na-ICU ka dahil sa COVID, ang laki po ng gastos nun. Okay? So, yan ang ating episode ngayon. No? Uh, uh, kung paano ba yung maman, ipagpapatuloy natin ito um, uh, kung kailan ako ganahan at kung kailan ako magkaroon ng energy para gawin ito. So, ako si Sir Vince, dito sa Pilipinas, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaral.